What's up vanity friends? Welcome back to my channel. For those who are new here, hello po. My name is MJ Garcia Perez and I create videos about skincare and lifestyle. So kung mahilig po kayo sa mga ganong klase ng content, don't forget to like it, subscribe to my YouTube channel, and turn on the notification bell so you'll be notified whenever I upload a new video just like today. At ang pag-uusapan natin sa video natin for today is all about yung mga vitamins and supplements na tinatake ko para makapagpa-boost ng aking immune system and at the same time makapagpa-clear na rin ng aking skin. Pero disclaimer lang may vanity friends, this video is just based on my personal research. Okay, kung meron po kayong special medication or meron kayong medical condition, still best to consult your doctor. So first, let's talk about zinc. Zinc is a vital player in the mineral world. It boosts our immune system, tapos natutulungan din niya ma-aid yung brain development natin and memory retention. Zinc also prevents cellular damage in retina, tapos interestingly guys, alam nyo ba, ang, kat ang katawan natin is hindi siya nakakapag-produce ng zinc naturally, so makukuha po natin yung zinc sa mga pagkain and supplements na iniinom natin. At isa pa sa mga magandang benefits ng zinc is for acne. Zinc is a widely researched supplement in the market and today I partnered with Puritan's Pride para i-discuss sa inyo yung importance ng pag-take ng zinc and other supplements na ipapakita ko sa inyo today. Ngayon, sino ba yung mga taong at risk magkaroon ng zinc deficiency? Usually guys, sila yung mga taong vegan, yung mga pregnant and lactating mom, yung mga taong inaabuso ang pag-inom ng alcohol na kahit lockdown nagiinuman. Tapos yung mga taong with gastrointestinal diseases. Now, here are the signs that you might have a zinc deficiency. Kapag mababa ang immune system mo, kapag biglaan kang pumayat at wala kang gana kumain, you are experiencing diarrhea, you have dull sense of taste and smell. Kapag nagkakaroon ka ng sugat, mas madalang siya or mas matbagal siyang gumaling kasi nagpe-play ng magandang role yung zinc po sa paggaling ng mga sugat natin. Kasama na rin dyan kapag naglalagas ang iyong buhok at pag tinutubuan ka ng acne. Ano-ano naman yung benefits ng zinc for our skin? Zinc works as an antioxidant, although technically speaking, hindi naman talaga siya antioxidant katulad ng vitamin C and vitamin E, pero kasi nalilesen niya yung formation ng free radicals na nakakapag-damage sa ating mga skin cells at napoprotektahan din po niya yung ating skin lipids and fibroblast. Yung fibroblast naman po, ito naman yung cell na nakakatulong for our collagen production. Collagen naman, siya naman yung support structure ng ating skin kapag exposed ito sa UV lights, pollution, and skin agers. At katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, nakakatulong po ang zinc para mag-heal at mag-rejuvenate ng ating skin. Kasi alam nyo ba, kapag nagkakaroon tayo ng sugat, yung zinc po ang unang-unang umaaksyon para i-increase po yung enzymes and protein ng ating balat para hindi ito magkaroon ng infection. And yes, hooray, nakakatulong talaga ang zinc para sa acne. Ngayon, paano ba nagpo-form yung acne or pimples? Pag po nag-build up yung oil, bacteria, and skin cells dyan sa ating pores, nagka-clog po ito at dyan na magsisimulang tumubo ang iyong pimples at pag lumala nga siya, nagiging acne na. Nabuboost ng zinc yung ating immune function na nakakatulong mag-control ng ating anti-inflammatory response. Tapos ang zinc is responsible din po for cell production and turnover. Nakakatulong din po yung zinc mag-regulate ng excessive production ng ating natural oil so may iwasan po natin yung pagkaklog ng pores. Another good use of zinc is it is an effective sunscreen. Kung mapapansin po ninyo Uh, usually, uh, number one ingredient ng mga sunblock or sunscreen is zinc kasi nga nabablock nito yung mga UV lights at ang maganda pa sa kanya, hindi siya nagpe-penetrate deep into our skin so mas less yung chance na ma-irritate tayo. Isa pa sa mga products na palagi may zinc sa ingredients list niya is yung mga anti-dandruff shampoo. Kasi nare-relieve po ng zinc yung itchiness na nararanasan natin pag may balakubak tayo. Tapos nababuwasan din niya yung oil production and bacteria na nagkakos ng dandruff dyan sa ating scalp. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, makukuha natin yung zinc sa pagkain ng mga meat, katulad ng beef, pork, tsaka lamb, ang oyster, pumpkin seed, and sesame. Another good source of zinc is cheese, milk, oats, and dark chocolate. Tapos nga, you can also take supplements katulad nitong Puritan Sprite Zinc Gluconate. This one is 25 milligrams, tapos 100 tablets na siya for only 399 pesos. I've been taking this product for 3 weeks now on a daily basis after lunch and okay naman siya wala akong nai-experience sa kanya any negative side effects tapos yung pinakamagandang na notice ko talaga ha na less oily talaga yung T-zone ko alam niyo naman oily ako diyan sa area na yan and lalo ngayon summer alam ko kabisado ko talaga yung balat ko pag summer talagang mas bongga yung pagpo-produce ng oil ko diyan sa T-zone pero hindi mas nabawasan yung oiliness ko ngayon 
Tapos napansin ko sa kanya, mas madalang din akong tubuan ng tigyawat ngayon. Kasi nga, meron siyang antimicrobial and anti-inflammatory properties and napapabilis din niya yung cell turnover. Tapos hindi rin ako nagugutom sa kanya or hindi rin ako extra gawa na kumain. Generally speaking, safe naman po i-take ang zinc for everyone, especially for pregnant women. But again, if you have medical condition, mas best pa rin po na mag-consult muna tayo sa ating doctor. Based naman sa experience ko, safe naman pong i-take yung zinc with other supplements. Katulad ng vitamin C, nag-take din po ako ng vitamin C dahil magkaiba naman sila ng function. Sa glutathione, okay lang din naman silang isabay. Nag-take din po ako ng glutathione every night. Ang alam ko lang na hindi nyo pwedeng isabay pa nag-take kayo ng zinc is yung mga iron and calcium supplements. The maximum daily intake of zinc is 40 mg but still depende pa rin po yan sa inyong age, diet, lifestyle and medical condition. Now let's talk about vitamin C. Vitamin C is an antioxidant and it's also a vital nutrient for our health. Nakakatulong ito para sa pag-form ng ating blood vessels, bones and skin. Tapos yung ibang tawag naman sa vitamin C is L-ascorbic and L-ascorbic. Usually yung mga taong at risk sa vitamin C ay yung mga smokers or if you are exposed sa secondhand smoking, kung meron naninigarilyo sa inyo, maaring at risk ka sa vitamin C deficiency. If you have gastrointestinal diseases or some types of cancer, Sir, kung po yung diet mo at di ka mahilig kumain ng mga fruits and vegetables na rich sa vitamin C. Alam nyo ba, ang isang tao na may severe vitamin C de deficiency ay maaari makakuha ng sakit na tinatawag natin na scurvy na nagkakos ng anemia, bleeding gums, bruising, and poor wound healing. Ito naman po ilan sa mga benefits ng pagkitake natin ng vitamin C. It protects our skin from sun damage. It protects our skin from free radicals and reducing inflammation. Based sa research, women with the highest intake of vitamin C on a daily basis have fewer noticeable wrinkles and less dryness. It also helps our skin to be strong and firm tapos nababawasan nga nga yung appearance ng fine lines. Vitamin C helps improve wound healing and treats burns since it supports the growth of new tissues. Nakakatulong din po ang vitamin C sa mga taong may eczema in combination with zinc. Alam nyo ba na ang vitamin C ay nakakatulong din para ma-boost ang ating collagen production kasi it binds the molecules that produces collagen. Vitamin C also protects our skin sa pagkakaroon ng some sort of skin cancer tapos natutulungan din niya malighten yung discoloration at ma-prevent yung skin aging katulad ng wrinkles and fine lines. Nakakatulong din yung vitamin C para sa ating mga skin texture because na-increase niya yung formation ng elastin na nakakatulong para mag-heal and mag-thicken yung ating skin cells. Makukuha natin yung mga vitamin C sa pagkain ng mga vegetables and fruits na mayaman sa vitamin C katulad na lang ng bell peppers, oranges, apples, locally, papaya, strawberries, and many more. You can also get a vitamin C sa pagkatake ng mga supplements katulad nitong Puritan Pride, vitamin C 500mg with bioflavonoids and rose hips. This one is 100 caplets na for only 549 pesos. What I like about this product is meron siyang kahayong, kahayong, kahalong bioflavonoids which is good for our heart and meron din siyang anti-inflammatory effects. It also contains rose hips na amazing antioxidant siya tapos nabuboost din niya yung ating immune system at nakaka-glowing siya ng ating skin. Tinetake ko po yung product na to for straight 3 weeks na din kasabay ng zinc pero sa gabi ko po itinetake, itinetake ito kasabay ng glutathione and so far so good naman wala ako na experience na side effects sa kanya. Hindi rin ako extra gana kumain, hindi rin ako mabilis magutom. Yun nga lang guys, kung acidic po kayo, make sure na merong laman yung chan nyo bago nyo po itake yung product na to kasi based on my personal experience lang naman, sinubukan ko siya, alam niya naman ako pag nag-take ako ng mga bagong supplement, diba? Sinusubukan ko siya ng empty stomach and nag-acid po ako sa kanya. So, make sure na may laman yung chan nyo para mas okay. Yung minimum required intake naman natin ng vitamin C na dapat nakukuha natin on a daily basis is for men, it's 90 mg. Sa babae naman, 75 mg. Tapos, the highest dosage you can go without any risk is up to 2,000 mg per day. Guys, beware lang ha kasi yung excessive ng pag-take ng vitamin C, lalo kung lumalagpas ka sa 2,000 mg per day, ay maaaring mag-cause ng kidney stone. Here are some of the symptoms that you are taking too much vitamin C kapag ikaw ay nahihilo, nagsusuka, nagkaroon ka na ng diarrhea, stomach cramps, fatigue, and headache. Kapag na-experience mo yung mga bagay na yon, better consult your doctor. And lastly, let's talk about the vitamin D. This is the sunshine vitamin. Kapag pinag-uusapan ang vitamin D, ang unang-unang pumapasok sa isip natin is sun. Kasi naman talaga, yan yung source talaga natin ng vitamin D. Every time na na-expose tayo sa sun, nag-create yung body natin ng vitamin D. Pero guys, ha, hindi naman porket kailangan mo ng vitamin D, magbibilad ka na sa araw. Yung ideal po na magpa-araw tayo is sa umaga. Okay, pag hindi pa ganun katirek at kainit ang araw. However, ibang tao nahihirapan sila kumuha ng vitamin D sa araw 
dahil siguro panggabi yung trabaho nila o late silang magising o hindi talaga sila madalas lumabas ng bahay kaya naman nag o to sila sa pagkatake ng mga vitamin D3 supplements. Vitamin D is a fat-soluble vitamin that plays an important role sa absorption po ng calcium and bone health. Tapos meron ding dalawang form ang vitamin D. Merong vitamin D2 and vitamin D3. Ang pinagkaiba naman nila, ang vitamin D2 po ay nanggagaling siya sa mga plants. Vitamin D3 naman usually sa mga hayop. Ilan naman sa mga benefits ng vitamin D para sa ating balat is meron itong antimicrobial and anti-inflammatory effects. Kapag meron tayong healthy levels ng vitamin D sa ating katawan is nape-prevent natin yung pagkakaroon ng skin aging, nakakatulong din siya for our metabolism and cell growth. At dahil nga sa anti-inflammatory effects or properties ng vitamin D, may mga research na nagkasabi na nakakatulong ito para ma-prevent yung pag-growth ng mga cancer cells. Yung daily recommended intake naman ng vitamin D is 400 to 800 IU pero may mga researches na sinasabi na pag hindi ka ganun ka-exposed talaga sa araw, dapat mas taasan mo yung dosage ng daily intake mo. And honestly guys, itong vitamin D3 ng Puritan Sprite, hindi ko po po siya natatry so share ko po sa inyo experience ko once na masubukan ko na siya. Pero this one is 400 IU tapos 100 tablets na rin po siya. So ito po yung overall thoughts ko my vanity friends. I think uh, these products or these supplements are really great to boost our immune system ay nakakatulong talaga sila para mapaganda or ma-clear out yung ating skin. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, hindi ako naka-experience ng any side effects. At ang maganda pa dito, it's readily available sa mga Watsons and usually guys, yung mga products ng Puritan Sprite ay affordable lang nila. Alam nyo ba, ang laking factor na nga na available na siya locally kasi dati ino-order pa talaga sobrang sikat ng vitamin C nila, ino-order pa to online, lalo na mga mahilig magluta kasi ang ganda talaga i-partner dito sa luta kasi nga meron siya kahalong bioflavonoids at rose hips na nakapagpag-glowing ng ating skin. Ang swerte natin kasi available na talaga siya rito. Tapos super trusted din ng Puritan's Pride na brand, alam nyo yan. And ang dami talaga nilang mga products as in ang dami na yung vitamins and supplements na kung ano yung pangangailangan nung for sure meron sila. I'll suggest i-check nyo po yung website nila which I'll be linking sa description box. If you are looking for an affordable yet quality supplements and vitamins, I highly recommend Puritan Sprite. But again, if you have medical condition or if you are taking other medication, mas best pa rin po na magkoconsult muna tayo sa ating doctor. So, yun lang po may vanity friends. Maraming maraming salamat. Sana po niya enjoy niyo po yung video natin for today. If ever gusto niyo po mag-purchase ng mga Puritan Sprite na supplements, salagi ko na lang po yung online store nila sa description box. Maraming maraming salamat may vanity friends. God bless as always. Nasusual you guys are really really awesome. Bye! Bye!